മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ടൂൾസ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സാധാരണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൂൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ടൂൾസ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ജനറലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് അനലറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്ക് ടൂൾസ് ദെൻ പ്രിഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസ് ദെൻ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസിൽ വരുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ദെൻ ഹിയർ അനലറ്റിക്കൽ ടൂൾസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബജറ്ററി കൺട്രോൾ ദെൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ദെൻ പ്രിഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് എം ഐ എസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കെ പി ഐ എന്ന് പറയും സിമുലേഷൻ ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ടെക്നിക്സ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ദൻ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് റിവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ കോമൺലി ഈ ഒരു ടൂൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടെക്നിക്സുകൾ മാത്രമാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ടേംസുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നും ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾക്ക് നടത്താം ഓക്കെ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൂൾസ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദി പാസ്റ്റ് ഒരു പാസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് നൽകുന്നത് That is, in the case of descriptive tools, it tells about what has happened. What has happened actually? Or what is happening in the business? What has happened in the business? What is happening in the business? What is happening in the business? What is happening in the business? Okay, descriptive tools means that it is a tool which provides an insight into the past. It tells about what has happened. or what is happening in the business okay it includes first one management reporting first one varunad management reporting aan we know that in the case of every organization the management account wants to prepare report based on profit and loss account and balance sheet of an organization oru sthapanathinte profit and loss account um adhe pole thanne ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജ്മെന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം റിയൽ ഓണേഴ്സിനും അതേപോലെയുള്ള ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പാർട്ടീസിന് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഷോസ് മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഷോസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലുമുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അക്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടു ദി മാനേജ്മെന്റ് relating to the cost of each job process or department historical cost endana provide in historical cost accounting endana provide in past cost data yana provide cheynad appo ivada itarathilulla past data kittikkanjal present data yumayitt compare cheyidittu deviations manasilakkiittu cost controlling like endiyum adu help cheyum okay the next one aanu auditing auditing is the task of find out the errors and mistakes in the accounts of an organization or sthapanathinte accounts il undaguna errors neyum mistakes neyum kandathuga ennalla joli aan auditing il cheynadu sadharana or sthapanathinte property umayittu bandhapettum liability umayittu bandhapettuna ella problems um ella errors galum adhe pole thana mistakes galum endokeyana accounts il ulladu ennalladana auditing ilude nammal kandathunnu ee or auditing il oru vaadu auditing veram it may be financial audit avam അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ
അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഓഡിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ആൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദി പാസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ടെൽസ് അബൌട്ട് വാട്ട് has happened or what is happening in business it includes management reporting historical cost accounting and auditing okay then management accounting le mattoru tools allengil techniques aanu analytical tools ennu parayunnathu analytical tools is used to analyze the business activities and measure the performance of business business activities ne analyze cheythu പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അനലൈസ് ലിക്വിഡിറ്റി സോൾവൻസി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻസി എക്സെട്ര ഓഫ് ബിസിനസ് ഇതിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്സുകളാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബജറ്ററി കൺട്രോൾ ഹിയർ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് വി നോ ദാറ്റ് റേഷ്യോ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ വൺ നമ്പർ ബൈ യൂസിങ് അനദർ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ we study the performance of an organization by using ratios ratios apply cheyidukonde that is in the case of ratio analysis accounting ratios such as uh, liquidity ratio solvency ratio profitability ratios efficiency ratios are applied to find out the performance of an organization here liquidity ratio means endana it shows the ability of a firm to meet the short term liabilities of an organization in the case of solvency ratio it is study about the long term ability to meet the liabilities then profitability ratio shows the gross profit that is net profit and etc uh, of an organization then efficiency ratio shows the efficiency of an organization okay ഇപ്പം ഇതാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാരിയസ് എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആർ പ്രീ ഡിറ്റാമൈൻഡ് ഓരോ എലമെൻസിനെയും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രീ ഡിറ്റാമൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വി കമ്പയർ ദി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വിത്ത് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാരിയൻസസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി റീസൺസ് ഫോർ വാരിയൻസസ് എന്താണ് റീസൺ ഇങ്ങനെ വാരിയൻസ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് വാരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ദെൻ ടേക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ബജറ്ററി കൺട്രോൾ ഹിയർ ബജറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ബജറ്ററി കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി ബജറ്ററി ഡാറ്റ ബജറ്ററി ഡാറ്റയുമായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിവിയേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു ബജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ബജറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ബജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് ഡയഗ്നസ്റ്റിക് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയഗ്നസ്റ്റിക് ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്കവർ ഓർ ഡിറ്റർമൈൻ വൈ സംതിങ് ഹാപ്പൺഡ് ചില കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂൾസുകൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആൻസർ ടു ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നതിന് ആൻസർ നൽകുന്ന ടൂൾസുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂൾസുകൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസും ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസും ഹിയർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ടെൽസ് വേർ ഫ്രം ദി ഫണ്ട്സ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്നത് ആ ഫണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിനിയോഗിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസിൽ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെ കുറിച്ചും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഇൻ ഔട്ട് ഫ്ലോസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിലൂടെ നൽകുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തതാണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ
ഓക്കെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും പ്ലാനിങ്ങിനും ആവശ്യമായിട്ട് കൺട്രോളിങ്ങിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കെ പി ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി എ കമ്പനി ഈസ് പെർഫോമിങ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കെ പി ഐയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി സക്സസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ സക്സസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനാണ് ഈ ഒരു കെ പി ഐ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സിമുലേഷൻ സിമുലേഷൻ ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദി അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമുലേഷൻ ടെക്നിക്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡിയിങ് ദി അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ബൈ ബിൽഡിംഗ് മോഡൽ ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം and then conducting a series of repeated trial and error experiments okay oru repeated trial and error experiments aa systemil nammal conduct cheyunu then to forecast the behavior of system over a period of time aa systemile behavior endana nammal oru experiment conduct cheyappo aa systemil undaguna maatram endana nalladu endiyunu nammal kandathunu trial and error method apply cheyidukonde appo aa oru method aanu simulation ennu parayunnu okay the next one aanu balance score card ennu parayunnathu it is a techniques of providing information to management to help strategic policy formulation and achievement strategic policy formulation ne help cheyna ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു ടൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസിൽ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാനേജറിൽ എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ ഡിസയർ ബാക്ക്ഡ് ബൈ എബിലിറ്റി ടു പേ ആൻഡ് വില്ലിങ്നെസ് ടു പേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് എന്നത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസിങ് ഓഫ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ടെക്നിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മേ യൂസസ് വാരിയസ് ഗ്രാഫിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു വാരിയസ് പാർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് ഗ്രാഫ്സ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഷോസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി അൺനോൺ വാരിയബിൾസ് ഓക്കെ റിഗ്രഷൻ അനാലിസും നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു പ്രിഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ദി സൊല്യൂഷൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം അതായത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹാര മാർഗം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആക്ഷൻസ് ടു ആൻ ആൻഡ് ഗൈഡ് ദം ടുവാർഡ്സ് എ എ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ആൻസർ ടു വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡു ടു സോൾവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇറ്റ് ടെൽസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡു ടു സോൾവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം അതിൽ
that is revaluation accounting brings into account the impact of changes in prices okay on preparation of financial statement financial statement prepare cheyumbo price changes ile engane aanu adinte impact undakunnathu ennalladana revaluation accounting ile nammal kaanikkunnathu then next varunathu marginal costing aanu marginal costing is very useful to management for decision making and it will also helpful in fixation of price of a product okay marginal costing endu parayna topics namakku prathekamayittu chapter wise aayittu padikkanundu that is in marginal costing costs are generally divided into fixed and variable cost okay here variable costs are generally taken as uh, for fixing a price of a product in the case of marginal cost marginal cost means endana it is the additional cost of producing additional uh, unit of a product okay marginal costing ennu parayunnathu aa oru marginal cost assert en cheyina process ne aanu nammal marginal costing ennu parayunnathu then next one aanu decision accounting ennu parayunnathu decision making ennu parayunnathu main functions of management aanu nannadhu namukku ariyam decision making means endana it is the selection of best course of alternatives from various alternatives aanu അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വാരിയസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബെസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓരോ അൾട്ടർനേറ്റീവിൻ്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ വിച്ച് each manager is responsible for the activities which are under his or her direct control or manager ude control il veruna ella activities num aa manager responsible aayirikkum ennalladana responsibility accounting ennu parayunnathu avada responsibility account ennalla oru part namukku prathegamayittu padikkanund appo ithreyum aanu tools allengil techniques of management accounting il verunathu okay അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു